。2024年江门第九届润祥杯象棋公开赛首轮的精彩对局是由红方快棋王毛哥邓如军对阵黑方广东石虎黄文俊，开局走了飞象对郭公炮，双方前面的开局下的比较稳正，这里黑方巡河平炮对车。黑方把局平过来，红方走马二进三，黑方挺足，红方炮二退一，准备右炮左移，黑方跳马之后，红方就炮二平七，黑方这里跳外马封车，红方直接车点下二路，准备甩车过来，同时压制对方的三路底象，黑方补一个，红方就跳外马，形成了双方各攻一翼的形式。黑方选择打一手，然后再补象固防。红方打三卒，然后准备打边卒。黑方边卒先躲一步。红方横车，黑方踩兵。这里毛哥选择平车抓炮，再走巡河，相对稳健。黑方挺边卒，已经有了反先之势。那这里红方考虑走车八进一较好，继续给对方施压。将来伺机有打底象的可能。石善选择回马是一步软手，给了黑方直接发动反击的机会。边卒突袭，红方一拱，黑方一杀，双方大交换之后，红方的右翼几乎是一个空门，只有一个马防守，而且这个马回来之后，三路马还无根，人家打马是一个先手，你要马七进六，人家平车顶马，这棋很难受。所以没办法，红方硬着头皮选择往上上。这里黑方考虑进车抓一手，那是相当的稳妥，很爽的一个攻击点啊！把这个马一赶走，黑方可以平炮准备下底，这样呢四子归边，黑方攻势如潮，红方很难应对。那么实战黑方走的是过卒，给了红方直接飞掉的机会。虽然黑方打掉底势之后也是占优，但红方赶快退车，加强防御。平车一抓，这里红方直接选择吃掉交换，再选择平车过来。下到这里啊，个人认为黑方直接杀象，先捞取实惠，更为的稳妥。那么实战选择平炮打车，也是黑方大优。这里红方的车一躲啊，虽然可以保住自己的象，但是黑方下底一将。再平车来了一个串位车，下到这里啊，红方就非常危险了。考虑先补士，直接把士补起，相对顽强一些。实战选择落象，其实是一步败招，给了黑方回马的机会。这棋一回马呀，红方几乎就要不行了。比如此时补士已经来不及了，那黑方呢可以跳马踩车。这里杨氏，黑方正好可以平炮。那么下到这里啊，红方就已经顶不住了。比如走一个进车别马，黑方可以回马将啊，你只能落势，再回马将，这里只能再支势，然后借将调整马位，这就不能再落势了。再来说上马一将，这抽车了，所以呢只能垫车。那垫车人家马八一进九，这棋就绝杀了。下不棋马九进七，马马九进八啊，双向无敌绝杀，非常精妙的就入局了。可惜啊，给了黑方机会，黑方这里没把握住，可能误以为这个棋优势很大，随手走了一个羊角士，这棋啊，万不及回马，羊士来攻，红方正好可以上士顶，因为这个士啊，它的活动范围很很有限，它不可能往外指，对吧？它不可能士士六进七这么往上上，它也不是接棋，所以这个棋啊，还是回马配合炮呢更为灵活，这样被红方一上士。你现在平炮将，他就上市没用。你上市来回走呢，他也上市来回顶。而且你现在不动的人要退炮打死车，黑方一看前功尽弃了，非常可惜，错过了一个大好机会。没办法，这个车不能眼看着一会儿不动人打死啊，你这边将没用啊，那就把车呢逃出来了啊。结果呢，这样红方就逃过一劫。黑方呢重长记忆，红方呢赶快把老帅逃走。哎，这里呢瞄一下，红方就上马，你一顶我就一看。黑方再回马，那么双方呢是狂风暴雨之后，暂时归于平静。红方打一手，再选择下帅，哎，这个棋几乎就没啥事了。虽然少一个士，还多一个兵。那么黑方这里想打边兵，红方回马守住
啊，再打狙就躲一躲，这里抓炮就送兵，黑方也很强硬，就直接飞了。那么红方没有去打象，走了一个马七进八，这里威霄平炮打死狙也是不错的下法，黑方就躲狙，这里先平狙站肋，不让对方居二平四。那黑方一看你不打我象，我就先把象飞起来算了，不再给你打的机会。这里打一下狙，我就躲一躲。那么红方这里进去吃马没用，人家下士抓狙。那白走一步，你不敢吃，否则要气炮打死狙。这个狙呢，还得退回来。那么走到这儿啊，黑方再一抬炮，哎，双方呢就相对平稳，准备再酝酿下一波攻势。那么以下呢，黑方调整一下，把炮分边，红方落象，不让对方下底炮。那否则对方的狙呢，随时可以拉过来配合底炮的进攻。黑方平局之后，红方再补啊，拱中卒。将来呢，可以伺机马三进五突袭，或车马进二牵制红方的起路炮。这里进居先站住足林线，守住要道。黑方足五进一，红方就跳马。这里一拱，红方一踩，黑方选择跳上来顶住。红方平居抓一手，然后再跃马向间，调整好位。将来有马三进二的点位。黑方呢，就回马先卡住，这里踩一下狙，红方一平，黑方甩狙捉炮，红方一打，双方呢是剑拔弩张啊，下的呢都相当的灵活。走到这里，红方平狙先压住，黑方补士再抬狙，红方把炮摇过来，准备攻底线，那黑方自然是不肯，先顶住，打一下狙就进一步。这里进炮酝酿将来打象的可能，黑方直接要求来捉。那么你现在显然不能乱打，你要打呢，它有个居八平三，所以红方先躲啊。这里黑方将军再走平炮，那红方必然要打象啊。打过来的同时呢，还不让你打我的边象。黑方一吃，红方一杀，走到这里啊，黑方选择落象可能较好啊，把象送给你，然后再退居。这样抓炮呢，在要求对狙，哎，双方大概率是合棋。但由于黑方之前呢优势特别大，这个棋合棋已经，呃，无法满足黑方的想法，因为黑方前面优势很大，没赢下来，一直憋着一股火。那这个棋呢，果断选择了搏杀，炮九平五。这样呢，双方这再起风云，红方下敌将，走了一个出老帅。其实这个棋啊，扔底炮，刀尖上的舞蹈。其实呢，能够取得更大的优势。红方选择出帅，黑方先宰一将再说，然后呢选择退居，底士也不要了啊，把底士一吃，双方呢陷入混战，黑方跃马进来，准备狙马炮。那么红方呢也不甘示弱，平炮一将，再选择退居，先守一守啊，不给对方这个马五进三点。下到这儿呢，黑方就回马，企图通过腰队去求和。但红方呢，此时杀心已起，马三进二必对，同时伏有挂角的威胁。黑方这里上将，那么就进居一将，再选择扬象起来，看黑方怎么动。黑方这里呢，通过叫将调整居位啊，下不棋伏有马六进五，红方不慌不忙，炮五退一。这个局势啊，黑方选择马六退四，哎，可能更好一些啊。实战呢也杀红了眼了，想不了那么多。我凭啥往后退呀、啊？我往前冲锋，哎，多爽啊，对不对？往后退太墨迹了。那这个棋呢，就往前冲。红方这里呢，可以考虑，哎，甩炮，哎，侧翼进攻也行。那么这里红方选择居六退二是另外一个进攻思路，准备要平居杀棋。黑方跳一将，红方就进帅。走到这里，黑方考虑马三进二，哎，可能更好。红方的老帅无法助攻呢，这边乱将也是没棋的。实战呢，黑方走了一步下将啊，这个棋下将的弊端是什么？就是红方有一个进局吃炮，让黑方很难受。黑方一躲，红方一跳马，下步棋就要马三回五了，这棋就难下。马三退五将受不了啊。那么其实黑方退局抓炮相对顽强一些。实战选择出老将，这棋啊坏了。走到这儿呢，双方终于要见分晓了。红方抓住了机会，平局吃炮。你这边居马没齐，这边呢，马和老将是一个田字格啊，将不着，所以呢，居马冷冷不着。
。这里抓炮呢，炮就要死了；这里一回马呢，进军要杀齐。黑方为了解杀，选择上士，结果被红方进军一将，把炮白踩了，这棋就完了。黑方实战呢，选择跳马，想通过卧槽呢去搏一搏。红方不管你那么多，先宰了再说，全部吃光，马上就服有回马的杀棋。那么黑方将一下，再选择将，然后退车，看住红方回马杀棋的点位，同时想平车服有偷杀。红方不可能给你这个棋，先把肋占上。那么黑方一看一计不成，再回马，但其实已经用处不大。红方呢，平炮一将，你不敢吃，否则回马抽车，回马杀棋，黑方一躲就落象啊。这里呢下的也比较稳啊，不给你直接车带将的可能。黑方回马想宰冲象，红方回车来抓，你跳一将我就上帅。黑方这里选择杀象，想进车杀棋，但红方已经不再给机会，回马一将，再选择退炮，锁定胜利。下步棋要平车杀棋。那么黑方如果上将，红方就平车一将，然后炮四平五，绝杀无解。这样呢，一撮毛邓如军是开门红，击败了广东石虎村口黄师傅黄文俊。